मायर तुम सब फुल कब चिकित्सा क्यों राजू टनारे टी जाए भाग्य खुले जाए अनेक तारतारी टोनारा धोनी हुए जाए। टोनी आज रात में हमें बाड़ी तक खा बोना। ऑफिसर कॉलीगर बाशा है, दावत आचे। अनेक नामी तमी पाखी राज में शेखा ने। किंतु टोना ऐसो रान्ना बन्ना करे ची, तार की हो बे, इश्क की खा बे। के खा बे, अबे की जानी। बोल लाम तो, अमर दावत आचे। काने के सुनते प खराबे महारानी खाचिएसुकना कपाली रे बाबा 
টুনির এত বড় সাহস টুনি এই টুনি কোথায় গেলি তাড়াতাড়ি আয় বলছি একি টোনা এভাবে চিৎকার করছো কেন কি হয়েছে কি হয়েছে মানে তুই আমার মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিস কেন হ্যাঁ খুব বার বেড়েছে তোর তাই না এসব কি বলছো টোনা আমি মায়ের সাথে খারাপ করতে যাব কেন চুপ একদম মিথ্যে কথা বলবি না কি দেখে যে তোর সাথে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিল আমি মিথ্যে কথা বলছি না টোনা বিশ্বাস করো আর বাবা তো আমার গুণ দেখেই নিয়ে এসেছে তুমি আমাকে এভাবে কেন বলছো বলো তো আমি কি করেছি একদম নেকা কান্না করবি না কি আমার গুণবতী রে কান খুলে শোনা রাখ আগে দর্শন দাঁড়ি তারপর গুণ বিচারি তোকে দেখলেই আমার রুচির ব্যায়াম ধরে তোর গুণ দিয়ে আমি কি করব হ্যাঁ খুব শীঘ্রই তোকে তালাক দিয়ে আমি রূপসী পাখিকে বিয়ে করে নিয়ে আসব। কয়েকদিন কেটে যায় একদিন টুনিদের বাসায় সুখী পায়রা আসে রেনু কাকিমা ও রেনু কাকিমা কোথায় গো তুমি তাড়াতাড়ি এসো গো একটা সুখবর আছে কে কে ডাকছে मन सुखी पायरा फिर रेणु टोना के विजी कर देखते देखी तो गए घूमिए बंदी रेखे जदुरी बनिए 
আমার হাত পা এত ফর্সা হলো কি করে আমি এত সুন্দর হয়ে গেলাম তোমাকে অনেক ধন্যবাদ করি তোমার ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারবো না এরপর টুনি অনেক সুন্দর হয়ে যায় আর তার রূপে সবে মাতোহারা হয়ে যায় টোনা টুনি কে আবার বিয়ে করে কিন্তু টোনা জানতো না এই টুনি তার আগে বউ টোনা টুনি কে বাড়িতে নিয়ে যায় কথা মন খারাপ করো না ও একটু বেশি স্মার্ট তো ও এসব পছন্দ করে না ভীষণ ব্যথা করছে মায়ের সব করতে আমরা টুনির সাথে অনেক অন্যায় করেছি এখন বুঝতে পারছি রূপসী হলেই সংসার সুখের হয় না সংসার সুখের জন্য গুণবতী সুন্দর মানসিকতার মেয়েই যথেষ্ট শাশুড়ি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে চাই তুমি আমার শাশুড়ি আর স্বামীকে সব কথা বলো এরপর পরে টোনা রেনুকে সব কথা খুলে বলে আর তারা অনেক খুশি হয়ে যায় আসলে বাহ্যিক সৌন্দর্য সব কিছু নয় মনের সৌন্দর্যই আসল তাই কাউকে রূপ দেখে নয় গুণগত দিক দিয়ে বিচার করতে হয় বন্ধুরা আমাদের আজকের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্ট জানাতে ভুলো না কিন্তু এক বনে মিনু টুনটুনি তার তিন মেয়ে টুনি মুনি ও রেনু টুনটুনির সাথে বসবাস করত মিনু টুনটুনির স্বামী অনেক আগেই মারা গিয়েছে সেই থেকে মিনু টুনটুনি তার তিন মেয়েকে খাইয়ে পড়িয়ে বড় করে তোলে এরপর একদিন কোন অপয়া অলক্ষীদের যে আমি জন্ম দিয়েছিলাম এই তোরা নদীতে গড়ায় কচি বেঁধে জলে ডুবে মরতে পারিস না তাহলে আমার জ্বালা কমে তোদের সমবয়সী এই বনে যতগুলো মেয়ে ছিল সবগুলোরই তো বিয়ে হয়ে গেছে আর তোরা এখনো আয় বড় হয়ে বসে বসে ভাত গিলছিস তাই না মিনু টুনটুনি তার তিন মেয়ে টুনি মুন্নি আর রেনু টুনটুনি কে খেতে দিয়ে যখন এসব কথা বলছিল সে সময় সেখানে তাদের প্রতিবেশী বিউটি পায়রা আসে আর বিউটি পায়রা বলে কি গো মিনু তোমার মেয়েদেরকে কি শুধু দিন রাত বসে বসে খাইয়ে যাবে সবার মেয়ের যে বিয়ে খেলাম তোমার মেয়েদের কবে বিয়ে খাবো শুনি তা হ্যাঁ রে টুনি মুন্নি রেনু একটু রূপচর্চাও তো করতে পারিস যাতে তোদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায় আর এখন তো আমার মনেই হয় না যে আমরা তোদের কখনো আর বিয়ে খেতে পারবো যাকে সেসব কথা শোনো মিনু একটা খুশি সংবাদ আছে আমার নাতনি হয়েছে গো আমার মেয়ের ঘরে একটা মেয়ে হয়েছে তাই তোমাকে মিষ্টি দিতে এলাম 
तुले कपाले जमेरिया रेणु के बोले मरीसान झापरा क्षमा कर कला दिल खुशी मुन्निर कला चुरी कर पूर्णिमारा 
এই ভাবনাতেই রেনু টুনটুনির সেই দিনটা কেটে যায় এরপর বনের মধ্যে অন্ধকার রাত নেমে আসে তখন রেনু টুনটুনি টুনিয়ার মুন্নি ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে চুপি চুপি টুনিয়ার মুন্নির লাল নীল কলা ছুরি করে লুকিয়ে রাখে এরপর পরের দিন সকাল বেলা হায় হায় আমার লাল কলা কোথায় এই টেবিলের উপরেই তো রেখেছিলাম কত স্বপ্ন দেখেছিলাম ওই লাল রঙের কলা খেলে আমার বিয়ে হয়ে যাবে এত অপমান থেকে আমি মুক্তি পাবো তার হলো না এবারও বুঝি আমার বিয়ে হবে না এদিকে টুনি যখন এভাবে কাঁদছিল মুন্নিও তার নীল কলা খুঁজে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে হাই হাই টুনি দিদি আমারও তো নীল কলাটা নেই আমাদের দুজনের বুঝি আমার কপালটা পূর্ণ দিদি টুনি আর মুনি যখন তাদের কলা খুঁজছিল সে সময় রেনু টুনটুনিও তাদের সাথে নিজের কলা খোঁজার অভিনয় করতে থাকে এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় আর বনের মধ্যে পূর্ণিমার রাত নেমে আসে তখন রেনু টুনটুনি সেই পূর্ণিমার রাতে তিন রঙের কলা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে আজ সেই তিন রঙের কলা খাওয়ার দিন এসেছে আমি আজ একাই কলাগুলো খাবো আর টুনি মুন্নির আগে আমি বিয়ের পিড়িতে বসবো ইয়ে আমার বিয়ে হবে এই কথা বলার সাথে সাথে রেনু টুনটুনি তিন রঙের কলা খেয়ে ফেলে আর কলা খাওয়ার সাথে সাথে রেনু টুনটুনি একটা সাপে পরিণত হয় আর নিজের এমন রূপ দেখে রেনু টুনটুনি ভীষণ ভয় পায় আর সে কাঁদতে কাঁদতে বলে রেনু টুনটুনির এমন চিৎকার শুনে মুন্নি টুনি আর মিনু টুনটুনি সেখানে ছুটে আসে আর রেনু টুনটুনির এমন অবস্থা দেখে তারা সবাই ভীষণ ভয় পেয়ে যায় তখন মিনু বলে এসেছি তোমাদের কলা এমনি এমনি চুরি হয়ে যায়নি এই রেনুই চুরি করেছে আর চুরি করে তিন রঙের কলা খাওয়ার ফলে রেনু টুনটুনি সাপে পরিণত হয়েছে আমার তিন কলায় আলাদা আলাদা শক্তি ছিল এখন সেই তিন কলা একসাথে খাওয়ার ফলে সেই শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে রেনু টুনটুনি সাপ হয়েছে আর এই তিন রঙের কলা যে একসাথে খাবে সে আমার দাসি হবে তবে তাই আমি রেনুকে নিয়ে যেতে এসেছি যাওয়ার সময় লাল পরি टनाटनी नामे एक गरीब दम्पति बस करत टना छो एक जेले टना नदी से माँ धरे से सब माछ बजारे बिक्री जात सामने तो शीतकाल आसिता शीत समय तो ठंडा बतास घर भेतरे ढुकबे তখন আমরা কি করে ভাঙা ঘরে থাকবো বলো তো আমি সেটা জানি গো গিন্নি তবে তুমি সেটা নিয়ে অত চিন্তা করো না এখন তো মাছ বিক্রি করে তেমন আয় হচ্ছে না কদিন পর যখন বাজারে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে তখন বেশ কিছু টাকা আয় করতে পারবো 
আর তখন অনায়াসে আমি এই বাড়িটা ঠিক করতে পারবো গোগিন্নি আমি এখন যাই ঠিক আছে তবে সাবধানে ফিরে এসো কিন্তু এই বলে টুনি ঘরে চলে যায় আর টোনা চাল নিয়ে নদীতে যায় টোনা নদীর পাড়ে গিয়ে দেখে সেখানে যজ্ঞ কাকু জাল নিয়ে এসেছে যজ্ঞ কাক ছিল ভীষণ লোভী আর হিংসুটে যজ্ঞ সব সময় টোনার সাথে হিংসে করত কিরে টোনা আজ এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে সকাল সকাল না এলে কি বেশি মাছ পাবো বলো সে তো প্রতিদিনই তুই আমার চেয়ে বেশি মাছ পাস তোর জন্য তো আমার চালে মাছই ওঠে না সব মাছ তোর চালেই ওঠে তবে শোন এই যে নদীর এই দিকটাতে তুই একদম জাল ফেলবি না আজকে আমি এখানে খাদ্য দিয়েছি দেখি আজ জালে মাছ না ওঠে কোথায় যাই ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা আমি তোমার জায়গায় জাল ফেলবো না আমি পূর্ব দিকে জাল ফেলছি এরপর টোনার চোখ নদীতে যে যার মতো জাল ফেলে আর টোনার জালে অনেকগুলো মাছ উঠে আসে আর ওদিকে যজ্ঞুর জালে কোনো মাছই ওঠে না এসব দেখে তো যজ্ঞ ভীষণ রেগে যায় কিরে টোনা এটা কি হলো জলে খাদ্য দিলাম আমি অথচ আমার জালে মাছ না উঠে সব মাছ তোর জালে উঠল তুই কি ইচ্ছে করে এমন করছিস না কিরে তুমিও না যজ্ঞ দাদা এখানে ইচ্ছে অনিচ্ছের কি আছে বলো তো তুমি তোমার জায়গাতেই জাল ফেলেছ আর আমি তো আমার জায়গাতেই জাল ফেলেছি তাই বলে আমার চালে কোনো মাছই উঠল না সেটা তোমার কপালের দোষ যাই বাবা এখন আমি মাছগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি বাজারে যাই আজ যা মাছ পেয়েছি তা দিয়ে আমার আজকের দিনটা চলে যাবে এই বলে টোনা জাল আর মাছ নিয়ে সেখান থেকে চলে যায় আর এদিকে যজ্ঞ রাগে পুষতে থাকে এই টোনাটা দেখি বেশি বার বেড়েছে এই টোনার জন্য আমি একটা মাছও পাই না তবে টোনা তোর এই মাছ ধরা আমি বন্ধ করব দেখে নিস এই বলে যজ্ঞ খালি জাল নিয়ে বাড়ি চলে যায় এভাবেই বেশ কয়েকদিন কেটে যায় টোনার জালে প্রতিদিন অনেক মাছ উঠত আর অন্যদিকে যজ্ঞুর জালে কোনো মাছই উঠত না এসব কাণ্ড দেখে যজ্ঞ টোনার মাছ ধরা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন ফন্দি আটতে থাকে একদিন রাতে যজ্ঞ চুপি চুপি টোনার বাড়িতে যায় আর চুপি চুপি টোনার ঘরে ঢুকে টোনার জালটা মাঝে মাঝে কেটে দেয় আর ঘরের বাইরে এসে বলতে থাকে টোনা কাল দেখবো তোর এই ছেড়া জালে কতগুলো মাছ ওঠে এই বলে যজ্ঞ হাসতে হাসতে বাড়িতে চলে যায় এদিকে সকাল হয়ে যায় টোনা বুঝতেই পারে না যে তার জালটা ছেড়া টোনা সেই ছেড়া জালটা নিয়ে মাছ ধরতে যেতে থাকে আর তখন টুনি বলে টোনা শোনো না আজ একটা বড় মাছ পেলে আমার জন্য আনবে গো আমার বড় মাছ খেতে খুব ইচ্ছে করছে এই কথা বলতে আবার এত লজ্জা পাচ্ছ কেন গোগিন্নি আমার লক্ষ্মী বউটা মাছ খেতে চেয়েছে আর আমি আনবো না তাই কি কখনো হয় নিয়ে আসবো গো নিয়ে আসবো এই বলে টোনা নদীর পারে যায় আর টোনাকে দেখে যজ্ঞ বলে নে নে টোনা জাল ফেল জাল ফেল আজ তো নদীতে অনেক বড় বড় মাছ লাভাতে দেখলাম সব মাছ আজ তোর জালেই উঠবে রে তুই তো ভাগ্যবান তাই নাকি দাদা এই বলে টোনা খুশি মনে নদীতে জাল ফেলে আর ওদিকে যজ্ঞ জাল ফেলে টোনার জাল ছেড়া থাকার কারণে টোনার জালে একটা মাছ ওঠে না আর অন্যদিকে যজ্ঞুর জাল ভর্তি মাছ উঠে আসে হুররে আজ আমার ভাগ্য খুলে দিয়েছে ঈশ্বর কি রে টোনা তোর জালে বুঝে আজ মাছ ওঠেনি এই দেখ দেখ আমার জালে আর কত মাছ উঠেছে সেটাই তো দেখছি দাদা আর আমার জালটাও দেখছি ছিঁড়ে গেছে তাই হয়তো মাছ উঠেনি বেশ হয়েছে আজ দেখ কেমন জালে মাছ না উঠলে কষ্ট হয় আজ তো আমি বাজারে একাই মাছ বিক্রি করব আমার আজ অনেক টাকা লাভ হবে বলছি দাদা তোমার জালে তো অনেক বড় বড় মাছ উঠেছে আমায় একটা বড় মাছ দিবে গো দাদা আমার বৌদে আজ বড় মাছ খেতে চেয়েছে অনেক বড় মুখ করে বলে এসেছি গো যে তার জন্য আমি বড় মাছ নিয়ে যাব দাও না গো দাদা আমার বইয়েই গেছে তোকে মাছ দিতে তোকে কেন আমি ফ্রিতে মাছ দিব দিব না মাছ তুই কি আমায় এর আগে মাছ দিয়েছিলি যে আমি দেব এইসব মাছ আমি বাজারে বিক্রি করলে অনেক টাকা পাবো 
এই বলে যোগ্য মুখ দেখিয়ে সেখান থেকে চলে যায় আর এদিকে টোনা ছেড়া জাল নিয়ে মন খারাপ করে নদীর পাশের একটা গাছের গোড়ায় বসে পড়ে আর কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে হায় ঈশ্বর তুমি এটা কোন বিপদ দিলে আমাকে আমার জালটাও তো ছিঁড়ে গেল জালে তো মাছ আটকা পড়বে না আমার কাছে তো এখন কোনো টাকাও নেই ঈশ্বর যে আর একটা নতুন জাল কিনব তাহলে এখন সংসারটা কিভাবে চলবে আর বড় কথা হল গিন্নিয়া যে এতদিন পর আমার কাছে একটা বড় মাছ খেতে চেয়েছে আর আমি সেটাই দিতে পারলাম না এই বলে টোনা কাঁদতে থাকে আর এমন সময় টোনার সামনে একটা মায়া পরি আসে আর মায়া পরি বলে এই যে পাখি তুমি আর কেদো না তো তুমি কেন কাঁদছো আমি সবটা জানি আমি এক্ষুনি তোমার দুঃখ ঘুচিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও এই বলে পরি তার মায়া শক্তি দ্বারা টোনার সামনে রঙিন মাছের বৃষ্টি ঝরাতে শুরু করে এসব দেখে তো টোনা ভীষণ অবাক হয়ে যায় আরে আরে পরি আমি এসব কি দেখছি রঙিন মাছের বৃষ্টি এরপর পরি রঙিন মাছের বৃষ্টি থামিয়ে দেয় আর বলতে থাকে টোনা এসব রঙিন মাছ তোমার জন্য আমি জানি তুমি অনেক সৎ মনের পাখি আর আমি সকল সৎ মনের পাখিদের সাহায্য করি তাই তুমি আজ থেকে আর কখনো কাঁদবে না টোনা তুমি প্রতিদিনই নদীর পাশে আসবে আর আমি রঙিন মাছের বৃষ্টি ঝরিয়ে দিব আর তুমি সেসব মাছ বাজারে বিক্রি করে তোমার অভাব দূর করতে পারবে নাও টোনা এখন এসব রঙিন মাছ কুড়িয়ে নাও এসব বলে পড়ি সেখান থেকে চলে যায় আর টোনা খুশি হয়ে সেসব রঙিন মাছ কুড়িয়ে নিয়ে বাজারে যায় এসব মাছ বিক্রি করে টোনা অনেক লাভবান হয়ে যায় এরপর থেকে টোনা পরির দেওয়া রঙিন মাছের সাহায্যে টুনিকে নিয়ে অনেক সুখে দিন কাটাতে থাকে তো বন্ধুরা আমাদের আজকের এই গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না কিন্তু